Ve ahí cerca que el hambre no grita, ni deja que la pasión lo doble, ni pena que al hombre no hinde, por más que se crea un roble. Y solo será un pato que resguarda su cochina de la pasión de un barranco. Yo soy un ave canora que nació para cantar. A ti que se me oye dura o de perdido a derrotear. Mi casa la hago en el rico, pues no me gustan los planes, porque soy del hombre arisco cuando supe que al mes lo piso con una lanza pillar. El hombre se empezó a producir no por el pecado carnal, sino cuando al animal la mano empezó a meter. Se olvidaron los deberes que el Señor le había mandado, cuidar a todo ser que con amor él había creado. Pero vive el desgraciado y se les empezó a comer. La muerte es muy necesaria para el hombre y para la bestia, porque llegó a suceder que el que nació para paria no quiere el vivir eterno, que sus días son de caria, siendo siempre su eterno velado que lo domina como se domina un grupo, ya que ningún estatuto prohíbe al adinerado tenerlo siempre de esclavo. Por eso Dios decidió que para el bien del sufriente y maldición del gozador murieran en el mismo error. Así, en la encarnación del siguiente, probará un poco el dolor en que ahora vive su ambiente y le dará su lugar a quien es ahora el llorador. Se clara de testar estas mis copas chingonas el que vive en la abundancia y le dirá que son mates porque son algo sin lunas. Pues yo le doy este consejo. Echa pan a tu matate escuchando a este pendejo para no llegar a venir en el siguiente banquete solo a llorar y a sufrir. Suelta un poco de cobre para menguarle hacia al pobre su dolor y su congoja. Mi canto dejo en los planes y va sonando su coscoja para aquellos de bien interruga que se creen gavilanes que al tratarle de hijo de perra ya les trabé la gamarra. Así les gané la guerra a los que soñaron ser reyes y los dejé como bueyes ladrándome la guitarra.